Hello, teacher. Good evening. Hey, good, good evening. evening, teacher. Hi, how are you guys? Uh, very nice. It's a pleasure to see you again. Yeah, it's a pleasure for me too. Estaba viendo que ni me veía muy arriba, tenía la cámara. I'm sorry. <laughs> yeah, no problem. estaba no así, problem, <laughs> como espiándolos. <laughs> yes, I'm sorry. Okay. ¿Y qué tal? How has been your day, guys? ¿Qué tal ha estado su día? It was very excellent, teacher, and I'm very happy because last night it was very excellent the class. Awesome. I'm happy to hear that. Yes. Yes. We will... Um, We will continue with that practice, uh, but before we do that, we will cover the, the midterm test, right? Vamos a continuar practicando el simple past, vamos a terminar con eso hoy, digamos. Y, pero antes de eso, vamos a ver el examen de medio curso, right? You know that tomorrow you have to finish it, and mañana lo tenemos que haber terminado antes de las 11.59. Yo sé que bastantes ya, te, ya avanzaron en la plataforma, pero también... Algunos no, entonces que esto sirva de ayuda por si hay alguna pregunta que puedan consultar el video, right? Uh, para ver y apoyarse para el examen de medio curso. Ok, but before we start with that, um, I would like to know if you have any questions. Antes de que comencemos co con la revisión del examen, eh, quisiera saber si tienen alguna pregunta. <coughs> Ya sea de la plataforma o de, um, de la clase de ayer. Que la clase de ayer ya la vamos a ver despuesito. Right, vamos a continuar con, con la práctica. Uh -huh. Dime. Dice que yo me, me trabé un poquito en, en una... En la... En las... En arreglar las... las, las tres oraciones. Oraciones que vienen. Sí. Eh, una me, me salió bien pero las otras dos le hice por todos lados y no, no me dio a ver de, viene de arreglar la oración en el midterm exam en el midterm exam Bye. Sí. Ah, pues eso ahorita lo vamos a ver solo que si hay eh, digamos preguntas de otro contenido del, uh, de la plataforma para aprovechamos y lo vemos de una vez Okay. Uh -huh. Si sí, no hay, permíteme que alguien des... no pueda entrar, dice. Ah, no, es de otro lado. Ok. No. All right. Bueno, si no hay, Ana, no se preocupe. Este, por cualquier cosa, me puede preguntar por acá, por el chat o por WhatsApp. All right. Ok. So in that case, let's go ahead and share the screen. Can you see my screen, guys? Yes, teacher. Awesome, then. Cool. So in that case, let's see. Let me select the midterm test. OK. All right. So in this part, Let's wait for, okay, in this part, what we will do is that we will listen to the audio and we will listen to the audio so we can go ahead and, um, so we can go ahead and select the correct answer, right? Así que, pero creo que no compartí el audio, denme un momentito. Bueno, y sí. Okay, just let me close here. All right, let's go ahead and listen to this so we can solve together um, this, this, this part of the, of the test. Lisa and Peter are talking. ¿Se escucha? Yes, teacher. <clears throat> yes, teacher. Okay, cool. All right, let's go. <clears throat> Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answers. So Lisa, where did you go for your vacation? I went to Australia. It was my first time there. Did you enjoy it? Well, yes and no. I wanted to go surfing, but the waves were really scary. It was often very windy, 
The weather was pretty cloudy and cool, and it rained for two whole days. That's terrible. So you didn't surf? No. But I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow. What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. The weather can change very quickly in the mountains. Some days were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet. But I still loved the trip. Okay, so let's go ahead and um, let's go over the questions. So the first one says, Lisa visited. Which country did she visit? Australia. Australia, that's correct. Australia. Awesome. Australia. Let's go with number two. How was the weather, according to Lisa? Or Bad. Bad, that's Bad. correct. Bad. Awesome. Let's go with number three. It says... Uh, Peter visited. Uh, which place did Peter visit? Italy. It all right. Italy. That's cool. And let's go with the last one, number four. That oh. it says, "How was the weather?" Okay. Okay. Yes, that's correct. So number one, eh, all of them we have them correct. Amazing guys, congrats. So the first uh, one is that Lisa visited Australia. Then number two is that how was the weather? It was bad, but in Australia. Then Peter visited Italy, and for him, the weather was okay. Cool. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No? This one is pretty, it's pretty simple. All right, let's go with the next one. It says letter B, complete, uh, completing the conversations. Uh, the instruction says complete the following conversations. You need to finish up the WH question words according to the response given. You can choose among long, good, often, and well. Right? Dice completar las conversaciones. Necesitamos terminar la otra parte de las palabras con WH. Según la respuesta dada. Right? Y podemos usar long, good, often, y well. So let's go with the first one. It says letter A. How? Y de ahí lo que necesitamos saber. Uh, do you work out? That's correct. How often? Right? Porque la respuesta nos dice uh, every day. I'm a real fitness freak. Right? This person loves the gym. Right? Así que ten, ¿qué tan seguido hace ejercicio? Right, how often do you work out? Awesome. Let's go with number two. How? Space. How? how well. Well. well or good? Well. Well, well perfect. Well. Perfect. Well. Awesome. How well do you play tennis? About average. I'm getting better and better. Awesome. Let's go with number three. How? Space. Do you spend at long. the gym? Long. How long? No. Perfect, because it's talking about time, right? How long But, do you spend <clears throat> at a gym? Exactly. Como está hablando de tiempo, it's talking about time. Debido a, a la respuesta, just 30 minutes a day. Who has the time? Right? Let's go with number four. How? Good. Are, awesome. Good. Amazing. How good are you at soccer? Okay, I guess. It's not really my favorite sport. Right? Vamos a ver si están... Ah, tenemos que terminarlas todas. <laughs> All right, so let's go with the next one. It says instructions. Complete the conversations. Choose the correct past form of the verb given in the parentheses, right? Tenemos que escoger la forma correcta dada en el paréntesis. Si la primera comienza con did you, ¿cómo quedaría el verbo? Ayer vimos Stay. esto. Exactly. Stay. Stay. Perfect. Stay. Porque como el... ¿Por qué? A ver si se acuerdan. Amazing. That's correct. El auxiliar did ya nos convierte en pasado cualquier verbo que siga después. Right? Pero eso es que se mantiene igual. Perfecto. Entonces la pregunta se leería completa. Did you stay home last night? No, I didn't. Perfect. Let's go with number two. Ajá. Uh -huh. No, I didn't. Dice la respuesta. All right, let's go with number two. 
What did you do? do? Perfect. The same, right? Lo mismo. Como hay un auxiliar que ya me convierte el verbo en pasado, entonces se queda igualito. What did you do? Awesome. Let's go with number three. It says, I. Si sí, estamos hablando del pasado. Perfecto. Perfecto. Go no existe, vea. O sea, existe porque lo escribieron ahí, pero no es una palabra correcta. <ríe> All right. I went dancing at the new club on 8th Street. Uh, Susie and Mike were there too. All right, just give me a moment. Solo. Okay, vamos con la siguiente. Vamos por la cuatro, dice. Oh, really? Yes, we. Yes, we had. Had. Had, perfect. Igual ahí, had, it, no existe, ni siquiera sé si se pronuncia así. <laughs> right? Oh, really? Yes, we had a great time. Perfect. Let's go with number five. We, uh, where? Where? Where, where you? Where? Perfect. Where? Este es el participio de esto. Pero como estamos yeah. hablando de, presa, de pasado simple... Vamos a escoger el where. Perfecto. Where were you? Where were you? Let's go with the next one. I. Was. Yes. Perfect. I was in the laundromat all evening. How boring. Yes, it can be boring. All right, let's go with number seven. Actually, no. I met my friend there. We. Spent. Spent. Perfect. Perfect. We spent the evening laughing and talking. Right? Así que vamos a hacer un repasito con las que tenemos. La primera sería, how often do you work out? Every day I'm a real fitness freak. ¿Quién me ayuda a leer cómo quedaría la dos de manera completa? Me. Okay, go. Ana. How well do you play tennis? Perfect. Uh, average, but I'm getting better and better. Awesome. Who can help me read number three? Give me a ayuda a leer la número tres. How long do you spend at a gym? Just 30 minutes a day. Who has time? Who, who has the time? Perfect. Thank you, Milker. Who helped me read number four? Me. Go. How, how good are you at soccer? Soccer. Mm -hmm. Okay, I guess. I'm not really my favorite sport. Perfect, thank you. Let's go with the second part. Ki uh, who helps me read the number one? Pero no se repitan. Dejen que los otros digan también. Vamos con... Did quiero ver. Oh, go, go. Yes, yes. Did you stay home last night? No, I didn't. Perfect. Thank you, Sara. Let's go with number two. Me. Go. Me. Yes. What did you do? What did you do? Perfect. Let's go with number three. Vamos a ver. Quiero ver, quiero ver. Luis, are you there? Yes. Please help me with number three. I went dancing at New Club on English Street. Street and Mike were there too. Perfect. Thank you very much. Let's go with number four. Um, let's see. Bessie, are you there? Oh, really? Yes. Have a great time. Perfect. Thank you very much. Let's go with number five. ¿Quién le gustaría o sigo escogiendo? Mi teacher. All right, go. Uh, una, la cinco, y luego la otra, la seis. Ustedes escogen. Where were you? Perfect. Where were you? And the next one, number six. Vamos a ver. A Elizabeth no la he escuchado hoy. Elizabeth, you're there. 
Ah, es que estaba tragando. Estaba Ay, lo siento. <risa> Number six. Number six. <risa> A ver. I was in the lobby. Oh, evening. How boring. Perfect. Thank you, Elizabeth. All right, let's go with number seven. Uh, let's see. Gerardo Valle, yeah. are you there? Oh, okay, go. Yes. Uh, mm -hmm. Actually, no, I met my friend there. We spent the evening laughing and talking. Perfect. Thank you very much. Awesome. Entonces, así quedaría uh, letter B, right? Just complete the conversations. Y si nos vamos al final y damos next, ya va a aparecer completado. Right? Let's go with letter C. Letter C says, choose the correct answer uh, to each question. Right? Solamente eso nos dice, escoger la respuesta correcta. Now, the first one says, excuse me, is there a gas station near here? Yes, there is. There's? ¿Cuál sería? Juan. Juan? Juan. Perfect. Sí, porque le está preguntando de una, ¿verdad? cerquita. Awesome. Let's go with number two. It says, how hotels are there many. in the neighborhood? Many. Perfect. Many. Right? Many. Perfecto, right? Porque many is para los countable. Los hoteles sí se pueden contar. El much es para cosas que no se pueden contar, como el agua, el aire, el arroz. Right? Cool. Bueno, el arroz es debatible porque si cuenta grano por grano, <laughs> sí, <¿verdad? laughs> antes, de, <laughs> antes de que me digan... <laughs> Uh, la taza sí cuenta, pero digamos, si le dan un saco de arroz a saber cuántos granos hay adentro del saco. Ajá, oh, no. uh -huh. so, cool. Let's go with number three then. There are... A few. A few. A few. Perfect, perfect. Let's go with number four. Is there public transportation near here? Perfect. 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 And let's go with the last one that is number five. No, there isn't any. 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 Perfect. Y así está perfecto todo. Vamos entonces a leerla. ¿Quién me ayuda a leerla completa? ¿Cómo quedaría la uno? Sí, dígame. ¿En qué caso se ocuparía none? Uh, cuando es there are. There are none. There is any. Digamos que el any solo es para... Eh, tercera persona singular. o singular Ajá. Y el non es para plural There are none There is any okay. mm -hmm. Yes Thank you. You're welcome All right, vamos ¿Quién me ayuda a leer cómo quedaría completa la primera? Mm -hmm. Go ahead Yes. Excuse me. Is there a gas station near here? Yes, there is. There one around the corner. Perfect. Thank you. Let's go with number two. Give me the call number two. How many hotels are there in the neighborhood? Perfect. Y la tres. You. Okay, go. Mm. There are a few. Perfect. Let's go with number four. Is there much public tra transportation in here? Perfect. Let's go with number five. No, there isn't. There isn't. Una palabra le falta ahí. Any. Any, yes, that's correct. No, there, there isn't, isn't any. Perfect. Y, como dijo Elizabeth, any es para singular y non es para plural. Right? No, there isn't any. Perfecto, vamos con la siguiente. La siguiente ya la habíamos respondido ayer. Pero de todas maneras la vamos yes. a ver. All right. So, letter D. It says, write the scrambled sentences. Aquí, you just needed to put the words in the correct order to make sentences or questions. Right? Eso es lo único que teníamos que hacer. 
solo reordenarlas, right? The first one will be I often watch TV, TV after, after dinner. dinner, right? Así quedaría. La segunda, esta quedaría como oración simple, right? Y esta quedaría como pregunta. Do you ever drink, you ever coffee, drink coffee in the evening? In the evening? Oh. And the question mark, right? Y la última sería Jeff doesn't exercise yeah. very much, doesn't right? Exercise very much. That's correct. Y así les quedaría bien todas, right? Reordenándolas. Eh, no sé si hay alguna pregunta con esta. O con las anteriores, no les he preguntado de la A. I'm sorry. I'm sorry. Pero eso no ahorita. Lo siento. Como lo vi bien emocionado. Sí, sí, Elizabeth sí preguntó. Es cierto, es cierto. I'm sorry. All right. So, It's there's okay. no questions? No questions. Ok, thank you. Everything is ok. Cool. Thank you very awesome. much. Sé que la emoción. Thursday. Yes, it is. It's our Friday, by the way. Es como nuestro viernes. Yeah. <laughs> yes. All right, then. Y lo último ya, para después seguir con la práctica. In here, you just need to read uh, Ruth's letter. Uh, bueno, aquí sería Ruth's letter. Then check for three statements, right? Para verlo un poquito mejor, lo voy a abrir en una nueva pantalla para darle zoom. Porque ahí sí que no veo. Sí, ahí no se veía nada. Y creo que aquí tampoco. Ay, casi no se ve. Now it's better. Oh, but it's better, mm -hmm. yes. Ok, <risa> nos vamos entonces a repartir cómo vamos a leer. Una persona, cualquiera de ustedes, me va a leer. Creo que puedo anotar encima de esto. ¿no? Déjenme ver. Quiero ver. Ahí está. Una persona me va a leer hasta esa rayita. Y luego otra va a terminar el párrafo. Luego otra va a comenzar este párrafo. Y va a terminar aquí. Y otra persona va a continuar y va a terminar aquí. Luego otra persona va a leer el segundo hasta aquí. Y la última persona no se ve ahí, pero from you. Esto a saber qué es. Así que esa última palabra no la van a leer porque no, no sabemos qué es, right? <laughs> <laughs> sí, pues sí. I hope to hear from you. Oh, ya sé qué es. To hear, to hear from you soon. Mm. Eso es. Lo voy a mover ahí para que lo puedan leer bien. Ah, pues la última persona terminaría de leer esto. To hear from you soon. Ok. Vamos, sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que van a leer. So, who can help me reading the first part? Raise your hand. In the Zoom. <ríe> Porque no los puedo ver a todos. Sara y Morales me va a ayudar en la primera. Luis me va a ayudar en la segunda. Jeremy me va a ayudar en la tercera. ¿Quién más? ¿Quién más? Ana me va a ayudar en la cuarta. Quiero ver, llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos personas me faltan. Leslie me va a ayudar en la quinta. Saraí Morales ya le dije. No, era la otra Saraí, ¿verdad? Or la... Tengo dos Saraís y no me fijé cuál era el lapido de la primera. <ríe> Sorry. Te dijo la primera. Ah, vaya, vaya. Ah, pues, me falta una persona. Leslie va a leer la quinta. Yo, Sara. Vaya, Sara Quintanilla me va a leer la, la última niña, parte. Sara Quintanilla es la Sarita. Ajá. Es cierto, Ajá, es cierto. Es, es cierto. All right. Denominador. Sí, eso sí. Chivo, entonces. Ah, pues, cuando estén listos. Solo la primera palabra, ¿cómo se pronuncia? Oh, esa es una ciudad. Berkeley. Yes, Berkeley. correcto. Berkeley. Y Berkeley ¿Mm? es, eh, es una ciudad. Sí, en Inglaterra, si no me equivoco. Okay. Yes. Yes, right? Ok, cool. Ok, all right. Eh, Berkeley is a great city. I really like it. It's the hair. There always lot to do every day after class. I walk down the Telegram. Avenue, 
I always like to go to my favorite coffee shop in the afternoon and meet my friends there for coffee. Perfect. In the evening, there is always something interesting to do in the town or near the university. For example, I sometimes see for a movie or listen to a lot of music. Awesome. On um, Saturday, yes. Or no? yes. On mm -hmm. Saturday, my friend and I usually take the bus to San Francisco for the day. I love the shops and restaurants and it's a great city for shopping, job or shopping or online skating. I'm really very good at it. In a Golden Gate Park, we always go to the Chinatown to have lunch, and then we go for shopping in the afternoon. On Sunday, sometimes I like to play tennis with friends or we watch a sport event, like a football game or a basketball game on TV. I think American football is very exciting. Well, that's all for now. Take care. Hope to hear from you soon. Love. Love. Y no sé qué. <laughs> yeah. Love. Oh, love Ruth. Love Ruth. Love, 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 love Ruth. Thank you. <laughs> awesome. Thank you, guys. All right, then. Let's go back. So after we read this, let's go with the questions. The first one says... She walks down Telegraph Avenue every day after class. Is this true? Yes. That's yeah. true. Yeah. true. Perfect. Let's go with number two. She meets her friends for coffee in the evening. Is this true or false? True. False. false. Yes. In this case, false. it's false. Right? False. Porque no tiene amigos. No mentiras. <laughs> Let's go with number three. <laughs> She's alone. She's alone, Whatever. yes, in a new country. <laughs> yeah, false. yes, and that's correct. Number three is false as well, that she sometimes yeah. dances false. to live music. Let's go with fours. It says she enjoys going to San Francisco on the weekend. Is this true? True. true? true, that's correct. Let's go with number five. She doesn't like inline skating. Staking, I'm sorry, skating. Staking. False. False. False, that's correct. False. Let's go with number six. She goes shopping or walking after lunch on Saturdays. Is this true? true. Awesome. And let's go with seven. It says she plays tennis with friends every Sunday. Is this False. 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 And the last one. She likes to watch football and basketball on TV. Is this correct? True. true. That's correct. True. Vamos a ver si es cierto. Yes, awesome. Yes. So, oh. we can do chill. it. Yes, amazing, guys. Congrats. So, vamos a leerlo una vez más. Dice, she walks down Telegraph Avenue every day after class. This is true. Number two, it says she meets her friends for coffee in the evening. This is false because she doesn't. And she doesn't... Uh, I don't know. ¿Quién tiene música? <ríe> All right. No sé quién es, pero pónganle mute, please. <ríe> All right. So, she sometimes dances to live music. This is false. Uh, number four, she enjoys going to San Francisco on the weekend. This is true. Number five, she doesn't like in nine taking. This is false because she likes this, right? Uh, number six, she goes shopping or walking after lunch on Saturdays. This is true. Number seven, she plays tennis with friends every Sunday. This is false. And the last one, uh, number eight, she likes to watch football and basketball on TV. Right? Awesome. So, y eso es todo, creo. Quiero ver, quiero ver. Yes. Drum rolls. Yes, that's correct. That is all, right? And after this, you should start with lesson number four, right? With section four. Amazing. So, are there any questions regarding the midterm test? I think mm -hmm. this will help you with them. 
in case you have issues with the answers, this will help you answer them correctly. Right. Ok. Voy a tomar su silencio como un no, no hay preguntas. <ríe> All right then. Ah, pues todavía tenemos media hora para practicar. Como les mencionaba ayer, hoy vamos a terminar con el tema de Simple Past, right? So next week we can move on with the next content, right? Para que la semana siguiente, la, el lunes, comencemos con un nuevo contenido, ¿ok? Now, I would like to know if you were able to answer all the questions from yesterday. Quisiera saber si lograron responder todas las preguntas ayer. Yes. Yes, all of them. Todas, todas, todas. Yes, teacher. Ah, vaya, pues, perdón. <laughs> no, mentira, we, we, we have a, well, we, I don't know if I have a question about. Yes, go ahead. Go ahead. It was, when you have a question where you, we need to answer, I was. Because we have a question, were you on the beach yesterday? And the answer will be, yes, I was, or no, I wasn't. Ahí depende qué tipo de respuesta, si es positiva o negativa. Y si usted va a responder para usted. Si, si va a responder para usted, I, yes, I was, or no, I wasn't. Pero si es para mm -hmm. otra persona, no, like, no, they weren't. Sí. Uh, or she wasn't. Ah, okay. ah, sí, porque el she y el he usan el mismo del I. Eh, sería uh -huh. el mismo was or wasn't. Pero si ya es para plural, ya sería were or weren't. Ah, ok, ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Awesome. Any other question? No, alright. Bueno, voy a poner otra vez preguntas, ejemplo, right? Y me gustaría que también, voy a poner hoy solamente, quiero ver dos, cuatro, seis, ocho. Ah, porque quiero también que ustedes ah. creen preguntas, right? Con las fórmulas que les he dado. Uh, so we can start practicing uh, new questions, right? Hoy solo voy a poner ocho y ustedes crean las demás. So the first one that I have for you is, did you have, I'm sorry. Yes, did you have fun at the weekend? Right. Did you have fun at the weekend? Uy, no escribí el question mark. Ahí está. What did you watch on TV or internet? Porque hay personas que no ven televisión, sino que es en el internet que ven series o películas. Oh. Uh -huh. What did you watch on TV or internet? Yesterday or today, ustedes escogen qué día, right? Uh, let's see, do ah, aquí me falta una rayita. Yesterday, What do you have brothers and sisters or siblings or yeah. cousins? Oh, okay. Yes. Bye, Chiu. What did your I used to go ahead, right? Um Quiero ver. Espérense que creo que eso está mal. No es was, es did. Ahí está. Bye. 
Hoy van a ser, creo que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, me falta una. Yo conté 8 aquí. Ah, oh, ya sé. ¿Cuál me falta? What did you eat for breakfast today? I see that now. All right. So this will be uh, some questions you can answer, right? And yo sé que se la van a responder bien rápido. Así que cuando se acaben, quisiera que ustedes creen nuevas con las fórmulas que les he proveído toda esta semana, right? Ustedes escogen si las preguntas van a ser con WH, con el verbo to be, o solo con el auxiliar did al principio. Right? You choose. So, uh, ya las mandé al chat y déjenme mandarlas al WhatsApp por cualquier cosa, as a backup. Give me a moment. Se está cargando WhatsApp ahorita. Dos horas más tarde. <risa> Pero me ya casi. Qué barbaridad. Me está haciendo quedar mal mi computadora enfrente de ustedes. Ya casi, ya casi. Está cansada, Ticha. Yo creo que sí. <risa> Eso es. No, Fisiki, creo yo que sí, porque hoy sí la han tenido encendida literalmente todo el día. Ah. Ah, entonces como que... Y la reinicié para que no tuviera este problema exactamente y me dio de todas maneras... Ay, ni modo. Bye. Awesome then. So, in this case, let's see. Déjenme. Si um, quiere lo mando yo. Ya se los, no sé si ya se les, no, no, ya lo mandé al WhatsApp. No sé si ya les cayó. Yes. Ah, right. no. Sí lo mandé. Mm -hmm. Ajá. All right. So there is already um, on, on the WhatsApp. Para que tengan el tiempo suficiente, lo voy yes. a poner en grupos de tres. All right. So let's go ahead and accept the invitation mm. and you know the drill. If you have any questions, let me know. Okay? Let's go. Okay. Hola, hola, no sé si les ha caído la invitación. Hi, good evening. Good evening, how are you doing? I'm fine, thank you. Oh, that's great. Yes. Okay. Uh, who is, who is only, only, only two? <laughs> <laughs> no, they are solitos. Yeah. <laughs> don't worry. <laughs> don't, don't worry. Yes. The more, yes. I, 
It's a practice. Así es. Okay, let's go. We are go. We are going to start. One. Question. Start. Okay. Uh, first uh, is the 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 answer. Uh, the teacher send the the WhatsApp and then make a a a, a, a question. Sí, yo ya las copié. Aquí las okay. tengo. Uh -huh. Me too. Okay. Uh, did you have fun at the weekend? Yes, I did. Okay. Then you ask me. Next. What did you watch on TV or internet today? Well, what did you watch on TV? Um, um, <laughs> no. Verás uh, TV, TV ahora o internet? Yeah. Uh, uh, yes. Yeah, yes, I watch hey. TV uh, in the in the promo favorite. Oh, I suppose that is a what in the past the bear is okay. Yes, okay. Uh, yesterday, uh, yeah, yeah, yesterday I watched. Uh, yeah, uh -huh. yeah. And and today too. No, no, I didn't. No. I I was no I I I I watched on TV. Okay. Today. Did you write? Uh, an email yesterday? Yes, I did. I write, I write it on email yesterday. Okay. I I I, I wrote uh, email yesterday too in the in the boss to boss, sorry. You work. Where do you, where do you go to church? Um, uh, we go to church. Mm, I don't know what uh, if um, in Soyapango too, but really? it's Baptist church. Okay. Yes. The name is uh, Mies. Really? Excellent. Yes. Mm -hmm. uh, what about you, Elizabeth? Me? What about you? Uh, do you go to do you go to church? Any church? No. Why? Um. Do you believe in God? <laughs> <laughs> no sé cómo decirte, fíjate. Pero yo no salgo de mi casa. Why? But you need to look for to go in your life. Hmm. Mm. <laughs> okay, okay. I work home office. I uh, and you, my children study in yeah. home. Uh, <laughs> yes. and you you uh, having time? You having any time? It's a full time. Yeah, it's a work full time. <laughs> really? Yeah. Yes, okay. I I know yeah. that. I have two two kids. Do you work? Uh -huh. Do you work in? On Sunday? On Sunday? Me? Yes, do you work on Sunday? Every day. Yes. <laughs> really? Yes. <laughs> every day. And Christmas, and vacation, every 24, day. 24 wow. 7. <laughs> when, when, do you, when do you take a, 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 a break? Um, really, my the, work is break. The, and don't you rest? Uh, uh, because I, I need. I believe you have to rest because sometimes 
if you work very hard, you you get sick. Probably. I like my work and <laughs> Sunday you need to stop or you need to take a a, a break. <laughs> okay, yes. You you need to go to the beach. <laughs> you need to go to the park to the park. Mm. You need to go to see a film. <laughs> yeah, it's, it's Yeah. Maybe maybe it's difficult when you need to uh, work, uh, study. Yes. Um, sun, uh, yeah. house. Yes. <laughs> you, she need to yeah, go to to visit the, to visit the parent, to visit a uh, uh, her friends. Mm. Okay, but if you want, we can read the, the sentence. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> uh, I'm going to start with the first sentence. Uh, uh, okay, the, the first, it's finished. Yeah. And uh, the second, uh, what did you watch on TV or internet yesterday or today or oh, last night? What did you do? What did you uh, watch on TV? Mm, me? Yesterday. Yes, yesterday. Yes. Did, did you see the 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 news? Mm, uh, really, and I'm not see news. Really. <laughs> Yeah. You know, you know what is the new? Ahí está, ahí está, Rally. Ahí está, teacher. Hi, teacher. Hi. <laughs> We have a doubt. Ah, <laughs> uh, tell me about if we have questions with did you. Mm -hmm. We can answer with yes, I did, or like Elmer wrote and at the chat, yes, I wrote an email yesterday. You will be okay. Yes, uh, as a short answer, Good. yeah, that's mm -hmm. correct. Mm -hmm. Exactamente, ah, okay. como respuesta correcta, yes, I mm -hmm. did, or no, I didn't. Ah. Or yes, I wrote an email yesterday. Exactly. Si fuera larga la respuesta, está bien co como... Como dijo ah. Ana, yes, I wrote ah, an email. Did. Ajá, ahí ya no ocupan el did, si es positivo. Yes, I wrote an email yesterday. Ajá. Mm -hmm. Mm -hmm. Como más específico, ¿verdad? Exacto, sí. La respuesta. No solo yes, I did, or no, I didn't, sino que yes, I wrote an email. Ajá, ajá. Ah, ok. Yeah. Ah, pues sí. El email está en lo correcto. <risa> <risa> Como It's no on había fire. Pienso <risa> <risa> que no ha estado en clase, oílo. Ajá. Uh -huh. <risa> No, yo había visto la clase y, y por eso traté de hacerlo así, ¿no? Porque sí, debe de ser así, yes, como dice la teacher, yes, I did, o no, no, I didn't. Ajá, pero tenemos sí. las dos opciones. O larga o corta la respuesta. Ajá. Está chido. ¿Va la otra? No. Thank you, teacher. You're welcome. La otra es, did you, no, no. La otra es, where, ah, no, where, where were you during Christmas? Where, ¿Verdad? Ajá, where, where were where, you during Christmas? Ahí where, confundo un poco, where were. Ajá, where, where, Ajá where. es que where <ríe> con H es donde lugar, vean. Ajá. Where, 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 where es el, el pasado del was, was y where. El sin Pero H. Casi, casi se escucha similar. Sí. <coughs> where, where. Where, where? <laughs> Porque ya hay algunas diferencias para teacher la pronunciación con WH. Fíjese que no, porque se le conoce oh. como homófonas, que mm. suenan igual, pero se escriben diferente. Y en ese ah. caso, teacher, la, acentu la acentuación de la voz, ¿cómo sería? Porque supongo que ahí el papel que juega la voz es la que termina definiendo qué es cada, cada palabra. Exacto, sería... Lleva ma, va más acentuado con la H, where, pero ah, sobre todo bueno. usted va 
a veces como uno habla rápido, la pronunciación uh -huh. de ambas suenan iguales, por eso es que se okay. consideran homófonas. Usted well, va a saber, well. <risa> ah, well, well. <risa> va a saber <risa> cuál es cuál dependiendo del contexto. Mm. Ajá, where were you? Ya, yeah, ya sé que, ajá, cabal. Ya sé que están hablando de. de y ahí será una open, open question. Yes, that's correct. Because uh, the other person. I was in. Uh -huh. I was in. Ajá. Uh -huh. I was. I was. Y de ahí dice dónde was. estaba. Was y a dónde, ajá. Ajá. Along in my house. Ah, no way. <laughs> Me too. Te amo a creer. No. With your family, with your parents. No, true history. <laughs> really? <laughs> no, I don't believe you. <laughs> Leslie. Hola. ¿Con dónde pasa la Navidad? Um, I was. In my house, it yeah, she was. a lot of. <laughs> no, she was in her house. So the same. She was in her house. Oh, but the number that Leslie was. Ah, hola. Vamos a poner. She was or Leslie was in her house. Sí, podría ser, creo yo. Leslie uh -huh. was. Leslie estuvo. Ajá. Pero ahí in, sería in, at, ¿cómo dijo? In her house, en tu casa. Her, her house, ah, casa en su casa. Ajá. Ah. Bueno, si usted la contestaría, sí, sería así. Sí, vea. In her Leslie house. Leslie was in her house. Uh -huh. mm, I was in my parents' house. Yo paso con mi papá. Y, y él me dijo que pasaba solo, no le creo. Ah, sí. With, with your friends. No. No, alone in my house. Alone in your house. Yes. Like a missile. No, nah, güey. Nah. Henry was alone in his house. Así. Qué la variedad. Vamos a hacer fiesta este, este, esta Navidad. Ah. Una big party. Ah, la otra dice, what did your... Tenemos brother and sisters. ¿Con qué lo ocupamos? ¿Con brother, sisters o cousin? Mm, sisters. Sister. ¿Tienes sister? ¿Tienes hermana? Yes, I have one sister. Ah, pues sería, what did your sister, your sister do at their birthday? Sería que quiero. ¿Qué hace tu hermana para su cumpleaños? Con sister, ¿verdad? ¿Qué hizo? Ajá, tu hermana. Quiero ver, sería, she was, creo, by my, my, my birthday, or, or her, her birthday. ¿A dónde fue, decís? No, ¿a dónde fue? ¿O cómo? What ¿O qué hizo? No, ¿Qué did hizo? Do? Ajá. ¿Qué hizo tu hermana? ¿O qué hace tu hermana en su cumpleaños? Uh, no. She went to a restaurant. She went Buena to pregunta. Okay. She went to Chapultepec. <laughs> Uh, no. no sé, ¿a dónde? She went uh, to a beach. Ajá, uh, uh, the beach. Uh, 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 she, pero hey, en ese caso es gua siempre o el. Sí. Puede ser did o was. Ahí depende si fue a algún lado es went. Si Ajá. hizo algo es was. Ajá, o si visitó. O si. Ajá, más que todo, ¿qué, when, ¿qué hizo? De went. Cuando, she cuando, went to the. She went to uh, diner. She to dinner. dinner. Una cena. Dinner, dinner, ajá. Sorry. Ajá, una cena. Sería she, she to was dinner. to a dinner. Ella ah, hizo una es, cena. Es, creo que es she was, went, ajá. no sería was, went. Was. No, creo que hizo, ajá, no. sería she was. was. No, pero está bien no. dicho eso. She went Ella to a hizo dinner. una cena. 
Ajá, depende. Si fue a cenar a algún lado, sería went there. Y si ella la hizo, sería she did. Eh, she made, no. Ajá. She made, no. She made. Made. She made a dinner. Made a, a dinner in her house. Made in, in her house. Ajá. Ya cambiaría, ajá. ¿eh? She made dinner in her house. Sería así, teacher. No, se le si tenemos, no le pude escuchar. Sí, ahorita sí le escucho bien. Ajá, que está viendo que tenemos esa pregunta. What did your sister do at her birthday? Bea? Sí. Entonces, en ese caso, no tendríamos que responder con el did, sino que podemos hacer she went to a ¿Sí? dinner, she made a dinner in her house. Exacto. Ahí como es abierto, digamos. Uh -huh. uh, she oh. made, she made oh. dinner. She, uh -huh. she went, went to a ajá, es she con el verbo, someone. exacto, ya es, ahí responden con el sujeto, verbo uh -huh. en pasado simple y lo que hizo, el complemento. No es necesario que ocuparamos el did, si no, caso, no, no es necesario, ¿verdad? lo podemos cambiar. Sí, pueden, pueden eh, obviarlo, porque el did sí uh -huh. lo pueden ocupar, pero lo que pasa es que se escucha bien, eh, ¿cómo le digo? Simple, no, solo hizo eso. No, se, se escucha así como bien, ay, como le dice, bien exagerado, bien. Eh, como que. Formal, okay. No, es, es como. Uh -huh. Ay, espérense, se me ha ido la palabra. <risa> Muy forzado. <risa> Cortante. Sí. No, es, es como bien exagerado, es como que. Sí, oh, hizo eso. La respuesta. Ajá, es como uh -huh. que. Ya te estoy diciendo que hizo eso. Así. Ah. Ah, Ajá, muy exigente, como entonces. muy exigente, ah, bien demandante, digamos. Sí lo puedo o sea, ocupar. Como dijo, como dijo ah. Elmer, she went, she Exacto, made, solo o sea, sí. she y el verbo, ya. Yeah. Uh -huh, uh -huh. ah, yes. Thank you, teacher. You're welcome. Bye, ya es hora de regresar. You. Let's go, let's go. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Bye, guys. Bye. No, todavía no. Bye. Nos vemos allá. <ríe> vaya, vaya. Hello. Hey, ya casi todos están aquí. Solo faltan Teacher. cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yes. If it is possible that we can have more reading and you can correct the pronunciation. Sure, we can. And we read. Yes, we can try maybe that on one, next week. One day in the week, well, mm. maybe a power or something. Yeah, definitely. We can grab the um, the information that is on the platform so we can read it out loud and share it with mm -hmm. everybody. Yep. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Yes, we can do that. Thank you. You're welcome. Okay, everybody's here. All right, guys, so um, I couldn't go to all the groups, but I know that you did a great job. Um, everybody had some questions, so I'm happy that I was able to answer them. Uh, well, if you do have questions, please feel free to send them to my WhatsApp, right? So I can go ahead and answer them. Uh, remember, before we go, that tomorrow is the last day to, to do the midterm exam, right? Recuerden que mañana, mm. antes de las 11.59, se escucha exagerado, <laughs> pero créanme, Insafor, <laughs> Insafor revisa, <laughs> yes, si se ha hecho o no se ha hecho el examen a esa hora o antes de esa hora, right? Teacher, Dígame, tengo Lisa. una consulta. Dígame. Fíjense de que yo me pongo a pensar aquí, sí. La cosa es de que vaya, por ejemplo, nosotros en el grupo sabemos de que trabajamos y así. Y hay preguntas en las cuales tal vez nosotros, la, o preguntas o respuestas en las cuales nosotros le damos respuesta, valga la redundancia. Pero, ¿cómo cerciorar de que lo que estamos realmente haciendo está bien? Sí, yo como les menciono de que me gustaría, como tengo que a veces no me queda tiempo de visitar todos los grupos, pero sí les pido que si tienen preguntas me las envíen al WhatsApp, uh, porque sí necesito también de que ustedes hablen, porque si, digamos, hacemos la práctica todos juntos, no todas las personas tienen la oportunidad de claro, hablar. Pero imagínense de que si en algún momento nosotros no notamos que está mal algo y por eso no preguntamos, entonces no. ¿cómo saber si 
No, pero pregunten, porque yo nunca le voy a decir que no a alguna pregunta que ustedes hagan. Es más, yo eh, hasta siento que no sé si está todo claro o no, uh, porque no me pregunten y está bien. Y como les digo, si tienen pena, háganme las preguntas a mi chat personal, right? Mm -hmm. Y, ajá, porque sí, hagan las preguntas eh, que ustedes sí, quieran. Sure. Llevan con preguntas. No nos queda, es incógnita. Okay. Sí. Eh, sí, teacher, yo creo que sucede eso. En realidad, cuando nos vamos a grupo, yo siento que hay dos, tres personas que a veces eh, dicen la respuesta y es como que así es. Y aunque uh -huh. tengamos dudas, es un poquito difícil poder decir no, 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 no creo eso porque no tenemos quien nos dé la certeza de que las cosas están bien hechas. Realmente también tengo esa duda. Sí, también, como les digo, hay varias personas que sí hacen uso del botoncito para pedir ayuda y que yo llegue a su grupo, right? Porque yo voy grupo por grupo si nadie me pide ayuda. Si veo que alguien me pide ayuda, les explico y les digo, miren, me están hablando de un grupo, voy a ir rapidito y luego regreso y así hago. Pero sí, o sea, yo entiendo de que es un poquito difícil por ser a distancia, y tenem pero tenemos que hacerlo de esta manera uh -huh. para que ustedes también hablen. Recuerden que tiene sí, que ser más claro. o menos el 80% de que ustedes hablen y no yo. Sí, Emilker. Sí, excuse me. Uh -huh. eh, voy a hablar en español. Ajá. <risa> sí, eh, bueno, personalmente yo me siento feliz, yo me siento satisfecho con la plataforma. Para mí eh, es primera vez que yo trabajo con esto de la plataforma a causa de la pandemia, ¿va? pero yo me siento feliz, contento y agradecido con Dios y he tenido la experiencia de, de, de platicar con otros compañeros en la plataforma, en, en acá, entonces eh, yo sé que como dice la compañera, eh, a veces uno quisiera eh, tener la certeza de si está bien o no, pero por otro lado, yo siento que estoy practicando lo poco que puedo con otros compañeros y siento que, que ellos me entienden y yo les entiendo a ellos un poquito, pero la idea es que aquí nos tiran al agua. Yo siento de que, de que tenemos que aprender a nadar un poquito también. Pues. Porque sí, yo por mi parte, yo me siento feliz con ustedes como maestros, con Insafo, yo me siento feliz con los compañeros. Y estamos aprendiendo aquí. Gracias, Emil. Preguntar, preguntar lo que nos hace. Sí. Sí, guys, ya voy con ustedes, es Saray. Por favor, uh -huh. ya, por favor, háganme preguntas. Yo nunca les he dicho que no una pregunta. Si ustedes se fijan, me dicen, sí. miren, yo paro la clase, les respondo la pregunta y nunca se sientan mal por eso. Y aún, uh -huh, yo sé sí. que siempre va a existir la pena. Y si existe la pena, háganmelo por chat este, privado. Sí, sí Saray. Eso, yo creo que más que todo a, a lo que se refería la compañera Elisa, creo que así la entendí es de que muchas veces hay ciertos compañeros, o incluso lo puedo ser, eso puedo ser yo, que respondemos algo creyendo firmemente que es así y no sabemos que estamos equivocados. Entonces, pueda que no preguntemos, mira, esto es así, porque realmente no sabemos que está mal. Creo que a eso se refería ella, de cómo Exacto. asegurarnos que, que estamos hablando bien. Sí, o sea, Ajá. ustedes, aunque, aunque, miren, eh, en el aprendizaje a distancia es un poquito difícil eh, eh, acertar todas las situaciones por lo mismo, ¿verdad? De que eh, no, no puedo estar con ustedes ahí, pero sí, o sea, si ustedes no están 100% seguros o todavía les queda esa espinita de que no sé si sí o no, es mejor asegurarse. Si hay un por ciento de, 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 de duda, mejor pregunten, right Y ustedes saben de que... Sí, a veces me voy a tardar en responderles, pero les respondo, right? Nunca les sí. he dejado de responder. Así que, por favor, hagámoslos. Me gustaría quedarme con más tiempo con ustedes, pero ya tengo que ir a la otra clase. <risa> si gustan, continuamos con esta plática eh, mañana en el chat. Con gusto yo les respondo todas las preguntas. Sí, All right? sí I'm sorry. No es, que no, no es que me quiera ir, pero necesito ir a la otra no, clase. Bien, bien. Bye, teacher. All right, bye bye, bye guys. Bye. See you guys. Have a wonderful weekend. Bye. Thank you, you too. Bye. You're welcome. Bye. bye.